हाय फ्रेंड्स आप है यूट्यूब के टू जेड हिंदी टिक चैनल पे और मैं हूँ वरुण कुमार इसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप बिना कोडिंग के ऐप्स कैसे बनाते हैं उसकी मैं टिप्स लेके आते रहता हूँ तो इस टिप्स में हम लोग जानेंगे कि ऐप्स में प्रोग्रेस बार को कैसे लगाए और मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लगभग सभी तरह के प्रोग्रेस बार के बारे में जान जाएंगे चाहे वो नोटिफिकेशन प्रोग्रेस बार हो चाहे जब कोई वेबसाइट ओपन होती है कोई पेज लोड होती है तो ऊपर में जो प्रोग्रेस बार चलती है वो हो चाहे आप मेनुअली अपने पसंद का कोई पी लोडिंग इमेज को डालकर प्रोग्रेस बार में सेट करना चाहते हैं वो सभी आप इस वीडियो को देखने के बाद सीख जाएंगे तो इस वीडियो में लगभग चार तरह के टिप्स दूंगा और चार टिप्स जानने के बाद आपको सारी प्रोग्रेस बार के बारे में हर एक चीज़ आप जान जाएंगे तो चलिए अब कंप्यूटर पर चलते हैं तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नंबर वन तो यहाँ पर मैं एक बटन ले लेता हूँ और यहाँ पर एक क्लॉक सेंसर ले लेता हूँ और कॉलेक्ट सेंसर को मैं कर देता हूँ वन सेकेंड ही रहने देता हूँ और यहाँ से मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ और उसके बाद मैं एक नोटिफायर ले लेता हूँ क्योंकि मैं नोटिफायर प्रोग्रेस बार के बारे में बताने वाला हूँ तो डिजाइन का काम कंप्लीट अब चलिए ब्लॉक्स में चलते हैं तो जैसे ही कोई बटन वन पे क्लिक करेगा तो यह नोटिफायर के शो प्रोग्रेस डायल को कॉल करेगा तो उसके बाद आप इसमें मैसेज और टाइटल क्या लिखना चाहते हैं वो लिख दें चलिए मैं यहाँ से इम्पटी टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ इसे डुप्लीकेट लगा देता हूँ और मैसेज में मैं लिख देता हूँ ए टू जेड हिंदी और टाइटल में मैं लिख देता हूँ चलिए सब्सक्राइब लिख देता हूँ सब और साथ में यह क्लॉक क्लॉक टाइमर को कर देगा इनेबल यानी कि टी आर यू ई ट्रू और उसके बाद जैसे ही क्लॉक टाइमर होगा यानी कि एक सेकेंड होगा वैसे ही यह नोटिफायर के प्रोग्रेस डायलॉग को कर देगा डिसमिस तो बस ब्लॉक कंप्लीट हो चुकी है चलिए मैं इस लाइव टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैं बटन वो पे ओके करूँगा तो यहाँ पे एक प्रोग्रेस डायलॉग दिखाई देगा और एक सेकंड बाद वो ऑटोमेटिक हट जाएगा तो मैं ओके तो आप देख लिए तो नंबर टू में चलते हैं एप पी वेल्डर पर जो कि आपको वेबसाइट ओपन कर लेनी है गोल डॉट एप तो ये भी थैंकेबल के जैसा ही है कुछ ऐसा भी इसमें कंपोनेंट्स है जो थंकेबल में नहीं है तो इसमें आपको डायरेक्ट प्रोग्रेस बार के लिए ऑप्शन मिल जाती है तो मैं एक बटन ले लेता हूँ एक और बटन और आप यहाँ पे देखेंगे प्रोग्रेस बार की एक कंपोनेंट्स मिल जाती है जो कि थंकेबल में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है इसलिए मैं आपको एपी वोल्डर में बता रहा हूँ अगर आप एपी वोल्डर में काम कर रहे हैं तो आप प्रोग्रेस बार कम्पोनेंट को यूज कर सकते हैं वैसे मैं आपको नंबर थ्री में बताने वाला हूँ कि थंकेबल में भी कैसे एक्सटर्नल इमेज अपलोड करके यूज कर सकते हैं तो चलिए फिलहाल प्रोग्रेस बार को मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ बीच में और यहाँ पे देखेंगे एनिमेशन स्टाइल आपको बहुत सारे मिल जाती है आपको जो भी पसंद आए वो कर सकते हैं उसके बाद बैकग्राउंड और कलर इमेज की भी ऑप्शन मिल जाती है तो आप देख सकते हैं यहाँ विजुअल है फिलहाल मैं इसे हाइड कर देता हूँ और उसके बाद चलिए अब ब्लॉक्स में चलते हैं तो जैसे ही बटन वन पर कोई क्लिक करेगा तो यह प्रोग्रेस बार को विजिबल टी आर यू ई ट्रू कर देगा और उसके बाद जैसे ही कोई बटन टू पे क्लिक करेगा तो यह प्रोग्रेस वार को हाइड यानी कि विजुअल फॉल्स कर देगा चलिए इसका भी मैं लाइव टेस्ट का को करके दिखा देता हूँ तो जैसे ही मैं बटन वन पे ओके किया आप देख सकते हैं प्रोग्रेस वार शो होने लगी है उसके बाद जैसे ही मैं बटन टू पे ओके किया आप देख सकते हैं स्टॉप हो चुकी है तो चलिए अब नंबर थ्री में चलते हैं इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किसी भी लोडिंग इमेज को अपलोड करने के बाद यूज कर सकते हैं जैसे कि अगर आप गूगल में सर्च करेंगे लोडिंग पीएनजी पीएनजी मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा क्योंकि पीएनजी का बैकग्राउंड कुछ भी नहीं होता है तो आपको जो भी पसंद हो इस तरह का इस तरह का आप डाउनलोड कर ले फिलहाल मैं ये वाला ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो यहाँ पर मैं एक इमेज ले लेता हूँ बीच में रख देता हूँ और उसके बाद इमेज की आप हाइट विथ भी सेट कर सकते हैं उसके बाद इसमें कौन सा इमेज देना चाहते हैं फिलहाल यह अभी नन है तो मैं यहाँ तो मैं सबसे पहले इमेज को यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ चूज फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ओपन ओके तो आप देख सकते हैं इस तरह का इमेज मैंने अपलोड कर लिया हूँ और उसके बाद आपको एक क्लोक सेंसर लेना है इसे मैं अनचेक कर देता हूँ और यहाँ एक सेकेंड की जगह मैं कर देता हूँ हंड्रेड मिली सेकेंड डिजाइन का काम कंप्लीट अब चलिए ब्लॉक्स में चलते हैं तो जैसे ही कोई बटन वन पे क्लिक करेगा तो यह क्लोक को क्लोक टाइमर को कर देगा इनेबल इनेबल यानी कि ट्रू और उसके बाद जैसे ही टाइम स्टॉप होगा यानी कि क्लोक टाइमर होगा यह इमेज के रोटेशन एंगल को 
यहाँ से आप एक प्लस वाली मैथ ब्लॉक ले लें उसके बाद इमेज की जो भी रोटेशन एंगल होगा उसमें यह कुछ प्लस कर देगा तो यहाँ पे आप 10, 20, 15 जितना डिग्री रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं चलिए मैं यहाँ पे 45 रख देता हूँ और जैसे ही कोई बटन टू को क्लिक करेगा यह क्लॉक टाइमर को फॉल्स कर देगा तो बस यह रेडी हो चुका है चलिए मैं इसे लाइव टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ तो जैसे ही मैं बटन पे ओके की आप देख सकते हैं लोडिंग इमेज रोटेट करने लगी है और बटन टू पर ओके करके मैं इसे स्टॉप कर दिया फिर से स्टार्ट फिर से स्टॉप तो चलिए अब नंबर फोर में चलते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी वेबसाइट को ओपन होने में जो टाइम लगती है उसका यह प्रोग्रेस लाइन एक दिखाई देगा तो यहाँ पे मैं वेबसाइट के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया हूँ इसकी हाइट और इसकी बिथ को मैं करता हूँ फिर और एक बटन ले लिया हूँ और उसके नीचे मैं एक वेब व्यू ले लिया हूँ और साथ में मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंसन को अपलोड किया हूँ एक्सटेंडेड वेब व्यू इस एक्सटेंशन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप टिप्स नंबर थ्री देख ले जिसमें मैंने एक्सटेंडेड वेब व्यू के बारे में बताया हूँ तो इस एक्सटेंशन को मैं यहाँ पे यूज किया हूँ क्योंकि नॉर्मली वेब व्यू जो पहले से दिया हुआ है इसमें प्रोग्रेस के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है जबकि एक्सटेंडेड वेब व्यू में प्रोग्रेस के लिए भी एक ऑप्शन आपको मिलती है तो आप चलिए प्रोग्रेस लाइन को बनाते हैं तो सबसे पहले मैं एक ले आउट ले लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ और इसके बीच को मैं कर देता हूँ फिल और इसके बीच में मैं एक लेवल डाल देता हूँ और लेवल के बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ रेड और लेवल के टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ डिलेक्ट और आप देख सकते हैं लेवल जो है यहाँ पे बीच में है तो मैं इसे लेफ्ट में कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे तो औरजेंटल एडजमेंट की तो यहाँ से मैं सेंटर की जगह कर देता हूँ लेफ्ट डिजाइन कंप्लीट हो चुके चलिए ब्लॉक्स में चलते हैं तो जैसे ही कोई बटन वन पे क्लिक करेगा वैसे ही एक्सटेंडेड वेब व्यू को वेब व्यू कराएगा तो किसने कराएगा तो वेब व्यूअर वन में उसके बाद वेब व्यूअर वन में जो भी वेबसाइट होगा या गो टू यू करेगा तो कहाँ से यू लाएगा तो टेक्स्ट बॉक्स वन में जो भी टेक्स्ट होगा वो वाला अब उसके बाद अब उसके बाद एक्सटेंडेड वेब व्यू ऑन प्रोग्रेस चेंज तो कराएगा तो किस में तो लेवल वन के विथ परसेंटेज विथ परसेंटेज जो भी प्रोग्रेस होगा उतना शो कराएगा तो बस ब्लॉक का डिजाइन पूरा हो चुका है अब चलिए मैं इसे टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट को पेस्ट कर लेता हूँ और जैसे ही बटन पे ओके किया आप देख सकते हैं प्रोग्रेस बार भी शो किया और साथ में यह वेबसाइट भी ओपन हो गया है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप बिना कोडिंग के ऐप्स बनाना सीखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐप्स बनाना सिखाए हैं और बहुत सारे टिप्स भी दिए हैं और कोई भी सवाल हो कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ आज इतना ही बाय बाय